Doktora alttan da ezan dinlenir ama ismi Celal Zikri olduğunda Cenab-ı Hak tekbir edildiği vakit abdin gıyam etmesi edepten çıkıyor. Ve eskiden ordu yürürken Allahu Ekber dese hemen o binekle kimseler hemen atını durdurup böyle heykel gibi dururdu. Marşı milli çağırırlar. Herkes böyle resmi duracak. Bu binin resmi durması gereken Allahu Ekber dendiği anında hemen çekicini kaldırsa endirmiyordu. Endirirse kaldırmıyordu. O derecede tazim vardı. Ezan-ı Muhammediye'ye onu biz kaybettiğimizde her şeyi kaybetmiş olduk. Allah'a tazimi kaybeden kimseler her kıymetini kaybetmiş olur. Allah bizi affeylesin. Amin. Efendim ezan okudukken şeyhim diye geçinen bir zat ayak yürek üstüne atar, sigarayı da yakar, şeye devam ederse buna ne diyelim efendim? Şeyhü şeytan olur. En büyük hakikatin ikrarı için milletün Adem'den Efendimiz'e gelinceye kadar bütün peygamberlerin geçirdikleri tebliğatın en mühimmi La ilahe illallah demektir. Peki ondan sonra ne zaman ki de tarikatlarda aslında şeriatın emrini nefsimizin nefsimize kabul ettirmek için olan usul ve istilahtır. Lakin cahiller anlamıyor. Tarikat ne diyor? diyor. Bu zamanda tarikat mı lüzum eder? E ya sen Avrupa'ya gidersin, hastalanırsın. Avrupalılar, Amerikalılar çeşit tür, türlü deli şaşması metotlarla tedaviler yaparlar. Onlara bir şey demezsin. Evet, çünkü oradaki tumarhanalar çok şatafatlıdır ve ona ona giren kimselere ayıp yok. Ne isterse yaptırıyor orada. Akıllandıracak değerlerden. O, o hastalıkların hepsinin tedavisi İslam'da var. İslam'ın tedavi usulleri de tarikatlardadır. Tarikatlar İslam'ın dışında bir şey değildir. Tarikatları İslam'ın dışında mütala edenler hepsi cahillerdir. Aleyh. o la ilahe illallah deyip İslam'ını ilan eden bir kimse nefsiyle karşılaşır. Nefsi habistir insanın ve kendisine boyuna kötülükle emreder. Onu mahkum etmek için usuller vardır. Usuller 500 maca abihin nebi vardır ki farzlardan, vaciplerden, sünnetlerden, müstehaplardan, adaptan olarak 500 adet usul vardır. Sonra 800 perhiz edeceğimiz şeyler vardır zararlı olan 800'ü de zararlıdır ve terk olunması gerekir. Şimdi la ilahe illallah diyen kimse İslam'a müşerref oldu ama nefsini yenmeye ve nefsini Allah'ın huzuruna İslam olarak getirmeye mükelleftir. Kendi e, güzel ihtiyarıyla onu başarabilirse ne âlâ. Başaramadan kaldığı takdirde dünyadan gider ayak onu tes- 
teslim alacak olan melekut aleminden gelen e, emir sahipleri var. Kabirde onu karşılayacak olan başka emir sahipleri var. Mahşere çıkıldığı vakitte onu tekmil etmek için karşılayacak emir sahipleri var. Orada da temiz olmasa nar-ı cahimde onu karşılayacak emir sahipleri var. Orada temiz olursa o zaman temizler yurduna girecek diyor. Değilse temizlenmeyecek makuledense orada kalacak. Üzüm etmez. Çünkü darul karar darul mukama olan makam efendim, temiz kişileri kabul eder. Kirli kimseler oraya giremez. Binaenaleyh şimdi Efendi Hazretleri bize bazı kimseler Amerika'da efendim belki haçlı putlu kimselere La ilahe illallah dedindir. Ondan sonra bu kadar bin Müslüman yaptım. Ve iddia etmiş. Şimdi onların İslam'ı ne derecede sahip olur? Bir defa birinci e, noktadan tevhidi getirdikleri cihetle şeriatu garraun ahmediye hükmünce İslam'a girmiştir. Lakin bir de çıkış kapısı var. İçeride durmadan doğru geçip çıkıyorsa yine tekrar tecrid imana muhtaçtır. Yok. O imanını gözetmek isteyiyorsa o zaman İslam'ın mükellefiyetini derece derece kabul etmeye mecburdur. En edna mükellefiyeti imandan sonra gusüldür. İmandan sonra temiz olmaktır. Kadın olsun, erkek olsun. İmandan sonra ilk mükellefiyet gusüldür. Ondan sonra secdedir. Onlara o gibi hiç İslam ile temasları olmayan ve şehadeti getiren kimselere ilk teklif usulden sonra bir secdedir. Ve secdeyi yine onlara biz hangi cihete secde etseler de bizim huzurumuzda onların secdeleri secdedir. Evet. Binaenaleyh her günde temiz bulunmak kaydıyla 24 saatin zarfında ilk olaraktan bir secde ileriye doğru giderekten namaz vakitlerini öğrenip onlarından da önce bir sabahta bir akşamda iki secde ondan öteye gidip namaz vakitlerini beşe çıkarıp beş, secde adedini beş, beşe çıkarıp nerede bulunursa bulunsun beş vakıtı onlar çok Müslümanlar efendim dikkate almayıyorlar zannediyorlar ki bağışlanır bağışlanacak değildir Allah hakkıdır ben hakkımı alırım diyor Cenab-ı Allah kimse beni men edemez ben kulluk hakkımı buradan alırım nerede alırım nar cahimin üzerindeki kapağın üzerinde kıldırıp alacağım diyor benim emrim yere düşmez Zebherir'den abdest saldırıp ateş cehennemin üstündeki kapağın üzerinde namaz kıldıracağım. 
Duymasınlar. Ben kıldırdırım. Beğenen burada halıların üzerinde sıcak soğuk sularına abdest alıp kılsın. Kılmayan borca yaz diyor melaikeye. Vakit geçti kılmadı. Borcuna yaz. Hesabı banadır. Hasip. El hasibu celle celalu. Hesabını ben göreceğim onların. Tam anlatacağım. Benim emrim yere düşecek değil. Allah'tan korkmak lazım. Namaz olacak değil. Din olacak değil. Onun üzerine efendim o kimselere Hristiyanlıktan İslam'a geldi hiçbir şey bilmiyor. Diyeceksin ki her gün bir duş yapacak. Sonra eğilip secde edecek. Nasıl secde? Yeri öp de kendine. Annenin göğü yeri öp. Temiz yeri öp. Şu oldu bitti. Ne tarafa? İster şarka ister garba. Şarkta da bulursun, garpta da bulursun. Mağrip'ten, Maşık'ta, Şimal'den, Cenub'a her ne tarafa dönersen onadır secde. Başkasına secde olmaz. Secde hakikati Allah'adır. Sonra efendim ileriye doğru bir sabahta secde eder bir akşamda. İleriye doğru beş vaktin zamanını bileceksin. Sabah, öğle, ikinci, akşam, yatsı. Abdestli ol olma. Usul onlara yetişir o, o zaman. İşte öğlen vakti, vakti saatine öğlendir. Ya Rabbi senin azametin önünde secde edelim. Müslümanlar düşünüyor mu? Allah'ın azametinin önünde secde etmek lazımdır. En yukarıdakından en aşağıdakına kadar hitap var bunda. İnsanların ya. rütbeyi verdiği vakit Cenab-ı Allah büyüklenmek için değil. Herkes kuldur. Kulluktan çıkmaz. Ne padişah olsa, ne sultan olsa, ne cumhur reisi olsa, ne diktatör olsa, ne efendim başvekil olsa, hiç kimse kulluktan çıkamaz. Kulluk mühürlenmiştir hepsine. Ya, oturduğu makamda reis ol, olan kimse de böyle yapacak. Bu kadar yapabiliyorum ya Rabbi. Sen beni affeyle. Senin azametinin önünde secde edelim. O hareketi yapmaya sana fırsat vermediklerinde kendi kendine Ya Rabbi azameti ilahiyen önünde secdeye vardım. Bütünümle, ruhumla, cismimle sana secdedeyim Ya Rabbi. Böyle işaret etse de yetişir. Ya. Şimdi Efendi Hazretleri'nin e, söylediği mesele mühimdir. Binaenaleyh o kimselere böyle talimat gerekir. Bir defa Şam-ı Şerif'teyim. Şeyh Efendi Hazretleri'nin huzurundayım da. Orada bir yaşlı ecnebi hatun buldu. 90 yaşlarında titreyip duruyor böyle. Zayıfça bir hatun kişi oraya gelmiş ve Şeyh Efendi Hazretleri beni çağırdı. Nazım Efendi gelsin tercümanlık için. İngilizce konuşuyor. İngiltere'den gelmiş o. Ve bir mektup getirdi. Mektubun içerisinde onu Şam'a gönderen kendinin ekranı ve emsali 
bir kimse o kimse o mektupta yazıyor ki ey benim dostum ben dünyadan gidiyorum aradığımı buldum neticede aradığımı buldum ve dünyadan rahat ayrılıyorum sana bu, bu mektubu ben dünyadan ayrılmak üzere olduğumda yazdırdım eğer sen de matlubumu ve maksudumu bulmak istersen Dimeşk-i Şam'da Kasyon Dağı üzerinde bu isimde bir kimse vardır ona git ondan sen de maksudunu alasın çünkü ben ondan almışım Şeyh Efendi Hazretleri Hamid-i Şam'dan ayrılmadı lakin ruhani kuvvet tayyü ile dolaştığı için ona tesadüf edip de ona vermiş hakikattan o da onun ben de diyor Londra'dan geliyorum buraya bu mektup, mektup bana New Zelanda'dan geliyor ben oradan geldim dedim bu tercümanlığı yaptı kendisine Şeyh Efendi anlattığı vakitte o gece misafir kaldı da o gece bizim sultanımız e, Hazret Huzur Peygamberi de avcı avcı yanında kelpini taşır Şeyh Efendi Hazretlerinin ruhaniyeti yanında bizi taşırdı huzur Peygamberi de biz de şahit olup dinleyiyoruz dedi ki ya Resulallah sizin ümmetlerinizden şehadet getirip bugün İslam ile müşerref olan bu 90 yaşında bir ihtiyar ümmet geldi ne teklif edelim buna bunun vakti de yaklaştı nasıl teklif edelim o zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona bu La ilahe illallah demeyi telkin ediniz. Bir de huslu talim ediniz. Bir de her günde secdeyi, bir secdeyi ona talim ediniz. Ondan o yanı bırakınız. Ta o eğer ileriye doğru yaşarsa ona daha fazla öğrendik sonra mükellef kılacağımız emir vardır. Şimdi bu, bu kimsenin hali şanı öğrenmeye artık müstahit değil. En basitinden ona günde bir secdeyi hangi cihete olursa da secde yapsın ve temiz husul üzere olmasını da talim et onu bırak başka bir şey istemez diye. şimdi onun üzerine biz ihtida eden bu kadar bin kimseler yine Allah'ın inayetiyle bu seferimiz esnasında biz ve cinden bu kadar binler insanlar ihtidaya müşerref olup hidayete eriştiler onlara ilk talimatımız bu yolda oluyor usul ve kelime-i tevhidi getirmek ve secde yapmak ondan fazlası şimdi gerekmez onlara ilk olaraktan bu yetişi onlar bunu söylediğimizde hiçbir vakit yani e, haftayı geçirtmiyorlar. Bir hafta sonra bakıyorum ki onlar Fatiha'yı ezberlemiş. Tabi bunlar genç çok. Çoğu genç olduğu için birdenbire Fatiha'yı ezberlemiş geliyor. 
Tabi İhlas-ı Şerif de okutuyoruz. İhlas-ı Şerif'i de beraber okuyaraktan alışıyorlar. Maalesef bizim memleketimizde şimdi yeni türedi müezzinler efendim ihlası camilerden kaldırmış. İhlas okumayorlar. Çünkü Vehhabilerce ihlas okuması bitatmış. Halt etmektir. Onu söylemek. İhlası men etmek ihlassızların işidir. Ve ihlası olmayanlar okumayor onu. Ve son nefeslerinde çok eziyet çekecek onlar. Çok da gamçı yiyecekler. Ne demek? Camilerimizde ihlas okunmasın diyormuş. Kim söylerse onun emri batıldır. Ve işite işite ihlası da ezberleyorlar. Namazın hareketlerini münter zaman öğreniyorlar. Hasılı yani bir devrede öğrenebiliyorlar. <gülüyor> Ve çoğu yazmaya da başlıyor. Kur'an harflerini yazaraktan bakıyorum bana mektup gönderirlerse üzerinde besmele yazıyorlar. Hamdele yazıyorlar. Salamat yazıyorlar. Selam yazıyorlar. Kur'an harfleriyle. Altında geldiği insanların üstünde muhakkak besmeleyi, hamdeleyi, peygambere salavat-ı şerifeyi eski harfleriyle, asli harfleriyle yazıyor. Selamı asli harfleriyle yazıyorlar. O kadar dikkatler de oluyor. Binaenaleyh şimdi o tevhidi onlara telkin eden kimsenin himmetine bağlıdır. Onların terakkisi. Himmeti yüce olan bir kimseye tabi olduktan sonra elbette ki onlar kolaylıkla yol alır yürür. Nasreddin Hoca bir yere bir şey ekmiş dönüp köküne bevletmiş derler. Ve demiş ki senin gelip göreceğin rahmet suyu budur diye. O gibi olursa tabii bir şeye yaramaz. Ne şu nama bulmaz. <gülüyor>